আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি মাধ্যমিক ভূগোলের প্রথম অধ্যায় বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তার দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপের অন্তর্গত নদীর উপর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এসিকিউ টাইপ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি আজকের ভিডিওটি নলেজেবল তাই তোমরা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো প্রয়োজনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নোট করে রাখতে পারো আমার চ্যানেলে তোমরা নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলকে অন করে দাও চলো তাহলে আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন ভূমিরূপ বিদ্যায় গ্রেড কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন উত্তর জি কে গিলবার্ট পরের প্রশ্ন ভূমির সমতলীকরণ প্রক্রিয়াটির নাম কি উত্তর পর্যায়ন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষয় বহন ও সঞ্চয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য তৈরি হয় উত্তর পর্যায়ন পরের প্রশ্ন প্রধান বহিজাত শক্তি কোনটি উত্তর প্রধান বহিজাত শক্তি হল নদী কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ বহিজাত প্রক্রিয়ায় শক্তির মূল উৎস কি দেখো বহিজাত প্রক্রিয়ায় শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য পরের প্রশ্ন আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহের বিকারকে কি বলে উত্তর আবহ বিকার কোশ্চেন নাম্বার সেভেন আবহ বিকার জাত বিচূর্ণীভূত শিলা স্থানান্তরকে কি বলে উত্তর ক্ষয়ীভবন পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার এইট আবহ বিকার ক্ষয়ীভবন এবং পুঞ্জিত ক্ষয়ের সম্মিলিত রূপকে কি বলে উত্তর নগ্নিভবন কোশ্চেন নাম্বার নাইন আবহ বিকার জাত শিলাচূর্ণ অভিকর্ষের প্রভাবে স্থানান্তরিত হলে তাকে কি বলে উত্তর দেখে নাও পুঞ্জিত ক্ষয় কোশ্চেন নাম্বার টেন যে উচ্চভূমি দুটি নদী ব্যবস্থাকে পৃথক করে তাকে কি বলে উত্তর জলবিভাজিকা কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন ভূমির ঢাল বরাবর আলগা মাটি ও শিলাখণ্ডের স্খলনকে কি বলে উত্তর পুঞ্জিত হয় কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতা হ্রাস পায় তাকে কি বলে উত্তর অবরহণ কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাকে কি বলে উত্তর আরোহণ কোশ্চেন নাম্বার ফরটিন ইংরেজি আয় আকৃতির ন্যায় নদী উপত্যকাকে কি বলে উত্তর ক্যানিয়ন পরে প্রশ্ন আর্দ্র অঞ্চলে অতি গভীর ভি আকৃতির উপত্যকাকে কি বলে উত্তর গিরিখাত পরে প্রশ্ন ভারতের দীর্ঘতম নদী কোনটি দেখো ভারতের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে গঙ্গা কোশ্চেন নাম্বার সেভেনটিন পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি দেখো পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী হচ্ছে আফ্রিকা নীলনদ পরের প্রশ্ন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম নদী হচ্ছে অ্যামাজন পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন প্রকৃতিতে জলবিভাজিকাগুলি কি রূপে অবস্থান করে প্রকৃতিতে জলবিভাজিকাগুলি পাহাড় পর্বত বা উচ্চভূমি রূপে অবস্থান করে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিভাজিকা কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিভাজিকা হল মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ভারতের প্রধান জলবিভাজিকাগুলির নাম লেখো দেখো ভারতের অন্যতম প্রধান জলবিভাজিকাগুলি হল সাতপুরা বিন্দ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং হিমালয় পর্বতমালা কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান জলবিভাজিকা কোনটি উত্তর বিন্ধু পর্বত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি দেখো ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের ভারাই নদীর কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত হচ্ছে ভেনেজুয়েলার ওরিনাগো নদীর উপনদী রিউ ক্যানোরির গতিপথে সৃষ্ট অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থাৎ সর্বাধিক জল বহনকারী জলপ্রপাতের নাম লেখো উত্তর কঙ্গ প্রজাতন্ত্রের বোয়ামা জলপ্রপাত বা স্ট্যান্ডলি জলপ্রপাত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স পৃথিবীর প্রশস্ততম জলপ্রপাত কোনটি দেখো পৃথিবীর প্রশস্ততম জলপ্রপাত হচ্ছে খোন জলপ্রপাত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন পৃথিবীর সুন্দরতম জলপ্রপাতের নাম লেখো উত্তর হচ্ছে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমারেখায় নায়গ্রা নদীর ওপর অবস্থিত নায়গ্রা জলপ্রপাত পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দরতম জলপ্রপাত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট একটি নদী গোষ্ঠী ভূপৃষ্ঠের যতটুকু স্থান দখল করে থাকে তাকে কি বলে উত্তর দেখে নাও নদী অববাহিকা কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা কোনটি দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা হচ্ছে অ্যামাজন নদীর অববাহিকা যার আয়তন প্রায় সত্তর দশমিক পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিমি কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকা কোনটি ভারতের বৃহত্তম নদী বা অববাহিকা হচ্ছে গঙ্গা নদীর অববাহিকা কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বা স্থলভাগে কি বলে উত্তর হচ্ছে দোয়াব কোশ্চেন নাম্বার থার্টি টু পঞ্চনদী দোয়াব অঞ্চলে ভারতের কোন রাজ্য অবস্থিত উত্তর হচ্ছে পাঞ্জাব কোশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি নদী ক্ষয়ের শেষ সীমা কোনটি দেখো নদী ক্ষয়ের শেষ সীমা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোর গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি 
পার্বত্য অঞ্চলে একটি নদীগোষ্ঠী যতটুকু স্থান দখল করে থাকে তাকে কি বলে উত্তর হচ্ছে ধারণা অববাহিকা পরের প্রশ্ন নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপের একক কি নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপের একক হচ্ছে কিউসেক ও কিউমেক পরের প্রশ্ন নদীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘন ফুট জল প্রবাহিত হয় তাকে কি বলে উত্তর হচ্ছে কিউসেক কোশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট নদীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘন মিটার জল প্রবাহিত হয় তাকে কি বলে উত্তর কিউমেক কোশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইন ভূমির নিম্নক্ষয় সীমায় এর ধারণাটি কে দিয়েছিলেন অর্থাৎ বেস লেভেল অফ ইরেশনের ধারণাটি দিয়েছিলেন জে ডাব্লু ফাইভেল আঠেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ভারতের বৃহত্তম উপনদী কোনটি দেখো ভারতের বৃহত্তম উপনদী হচ্ছে যমুনা যেটি যমুনা যমুনেত্রী হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আচ্ছা পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ওয়ান ভারত ভারতের একমাত্র অন্তর্বাহিনী নদী কোনটি ভারতের একমাত্র অন্তর্বাহিনী নদী হচ্ছে লুনি এর সঙ্গে জেনে নাও এর দৈর্ঘ্য প্রায় চারশো পঁচানব্বই কিমি এটি আজমিরের পাশে আনাসাগর থেকে উৎপত্তি লাভ করে কচ্ছেরানে পতিত হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু নদী কি কি প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে থাকে দেখো নদী জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় অবঘর্ষ জনিত ক্ষয় ঘর্ষণ ক্ষয় অবুদ্বুদ ক্ষয় এবং দ্রবণ ক্ষয় করে থাকে পরের প্রশ্ন নদী কি কি প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে দেখো নদী যে যে প্রক্রিয়া বহন করে থাকে সেই প্রক্রিয়াগুলো দেখে নাও দ্রবণ প্রক্রিয়া ভাসমান প্রক্রিয়া লম্ফদান প্রক্রিয়া ও আকর্ষণ প্রক্রিয়া কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে নদীর কোন ক্ষয় প্রাধান্য পায় দেখো চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে নদীর দ্রবণ ক্ষয় প্রাধান্য পায় পরের প্রশ্ন ভারতের একটি আদর্শ নদীর উদাহরণ দাও ভারতের একটি আদর্শ নদী হচ্ছে গঙ্গা কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে তার বহন ক্ষমতা কত গুণ বৃদ্ধি পায় উত্তর হচ্ছে চৌষট্টি গুণ বৃদ্ধি পায় এটি ষষ্ঠঘাতের সূত্র নামে পরিচিত পরের প্রশ্ন দেখো ষষ্ঠঘাতের সূত্রের প্রবক্তাকে ষষ্ঠঘাতের সূত্রের প্রবক্তা হচ্ছে পরের প্রশ্ন মন্থকূপ নদীর কোন গতিতে সৃষ্টি হয় দেখো মন্থকূপ নদীর উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহে সৃষ্টি হয় কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন পার্বত্য প্রবাহে নদী খাতে তলদেশে সৃষ্ট বর্তলাকার গর্তগুলিকে কি বলে উত্তর হচ্ছে মন্থকূপ ভারতের খরকাই নদীতে এই রকম মন্থকূপ লক্ষ্য করা যায় পরের প্রশ্ন কাবেরী নদীর গতিপথে সৃষ্ট জলপ্রপাতের নাম লেখো দেখো কাবেরী নদীর গতিপথে যে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে সেটি হচ্ছে শিব সমুদ্র জলপ্রপাত পরের প্রশ্ন নর্মদা নদীর গতিপথে সৃষ্ট জলপ্রপাতগুলির নাম লেখো দেখো নর্মদা নদীর গতিপথে সৃষ্ট জলপ্রপাতগুলি হচ্ছে ধোয়াদার জলপ্রপাত কপিলধারা জলপ্রপাত পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নম্বর ফিফটি টু সরাবতী নদীর ওপর সৃষ্ট জলপ্রপাতের নাম লেখো যোগ বা গেরসপ্পা বা মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত পরের প্রশ্ন জলপ্রপাতে বিপুল জলরাশি যখন প্রবল গতিতে ফুলে ফেপে প্রবাহিত হয় তখন তাকে কি বলে উত্তর দেখে নাও ক্যারাক্ট পরের প্রশ্ন সুবর্ণরেখা নদীর গতিপথে সৃষ্ট জলপ্রপাতের নাম লেখো দেখো সুবর্ণরেখা নদীর গতিপথে সৃষ্ট জলপ্রপাতগুলি হচ্ছে হুড্রু দশম জোনহা পরের প্রশ্ন পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত কোনটি পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত হচ্ছে নেপালের কালী নদীর গিরিখাত কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি সিক্স পৃথিবীর বৃহত্তম গিরিখাত কোনটি দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম গিরিখাত হচ্ছে কলোরাডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পরের প্রশ্ন অবতল পাড়ে নদী খাতের গভীর অংশ জলপূর্ণ হলে তাকে কি বলে উত্তর পুল পরের প্রশ্ন ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ কোনটি অসমের ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে সৃষ্ট মাজুলি ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ যার আয়তন নশো উনত্রিশ বর্গ কিমি পরের প্রশ্ন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ কোনটি দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ হচ্ছে অ্যামাজন নদীর গতিপথে সৃষ্ট ইলহাদ আমেরাজো যার আয়তন প্রায় চার হাজার আটশো বর্গ কিলোমিটার কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি বৈধৌত সমভূমি নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলে তাকে কি বলে উত্তর ব্যবচ্ছিন্ন সমভূমি কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ওয়ান পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হচ্ছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ যার আয়তন পঁচাত্তর হাজার বর্গ কিমি পরের প্রশ্ন কোন কোন নদীতে ধনুকাকৃতি বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় উত্তর দেখে নাও গঙ্গা নীল পো হোয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় ধনুকাকৃতি বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় পরের প্রশ্ন কোন কোন নদীতে তীক্ষ্ণার্গ বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় ইটালি তাইবার স্পেনের এব্রো প্রভৃতি নদীর মোহনায় তীক্ষ্ণার্গ বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফোর কোন কোন নদীর মোহনায় পাখির পায়ের ন্যায় বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় দেখো মিসিসিপি মিশৌর নদী এবং ভারতের কৃষ্ণা নদীর মোহনায় পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ লক্ষ্য করা যায় পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফাইভ ইউরোপের রাইন নদীর বদ্বীপ কিরূপ বদ্বীপের উদাহরণ উত্তর খাড়িও বদ্বীপের উদাহরণ পরের প্রশ্ন নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথকে কি বলা হয় দেখো নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথকে বলা হয় মিয়েন্ডার এর সাথে জেনে রেখো তুরস
মুর্শিদাবাদের মতিঝিল একটি অসুক্ষতি হদের উদাহরণ পরের প্রশ্ন নদীর পুরনো ঢাল এবং নতুন ঢালের সংযোগস্থলকে কি বলে নিক পয়েন্ট এবং এখান থেকেই জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয় কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি নাইন বন্যার ফলে কোন ভূমি সৃষ্টি হয় দেখো বন্যার ফলে প্লাবন ভূমি সৃষ্টি হয় পরের প্রশ্ন পর্বতের পাদদেশে হাত পাখার ন্যায় সৃষ্ট ভূমিরূপকে কি বলে দেখো পর্বতের পাদদেশে হাত পাখার ন্যায় সৃষ্ট ভূমিরূপকে বলা হয় পলল ব্যাজনী এবং পলল ব্যাজনী যুক্ত হয়ে পলি মনস গঠন করে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান ফানেল আকৃতির নদী মোহনাকে কি বলে দেখো ফানেল আকৃতির নদী মোহনাকে বলা হয় খাড়ি কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি টু বুদবুদ ক্ষয়ের ফলে শিলার গায়ে সৃষ্ট ছোট ছোট গর্তকে কি বলে উত্তর ক্যাভিটেশন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি থ্রি কোন ঘূর্ণিঝড় থেকে নিউমুর দ্বীপটি জেগে ওঠে উত্তর ভোলা ঘূর্ণিঝড় থেকে নিউমুর দ্বীপটি জেগে ওঠে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ফোর বহির্জাত শক্তিগুলিকে কি জাতীয় শক্তি বলা হয় দেখো বহির্জাত শক্তিগুলিকে বলা হয় বিনাশকারী শক্তি পরের প্রশ্ন ঘোড়ামারা দ্বীপটি কলকাতা থেকে কত কিমি দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর বিরানব্বই কিমি দক্ষিণে অবস্থিত পরের প্রশ্ন নদীর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে কি বলা হয় উত্তর পোটামোলজি পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি সেভেন ডেল্টা নামকরণ করেন কে ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ডেল্টা নামকরণ করেন পরের প্রশ্ন দুধসাগর জলপ্রপাতটি ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত উত্তর গোয়া কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি নাইন জলপ্রপাতের নিচে সৃষ্ট গর্তগুলিকে কি বলা হয় প্রপাত কূপ বলা হয় পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার এইটটি কত সালে সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের আখ্যা দেওয়া হয় উনিশশো সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের আখ্যা দেয় তো আজকের প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনা এই পর্যন্তই আলোচনাটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলকে অন করে দিও কারণ ভূগোল সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের আলোচনা তোমরা এখানেই দেখতে পাবে দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন ভিডিওর সাথে